এর আগেও আমি সারফেক্ট্যান্ট পড়াইছি হ্যাঁ এই কারণে দ্রুত টান দিব আর আরেকটা কারণ হচ্ছে সারফেক্ট্যান্ট সম্পর্কে যতটুকু সিলেবাস তার অর্ধেক তোমরা ইন্টারই পড়ছো এই কারণে একটু টান দিব নাম্বার ওয়ান সারফেক্ট্যান্ট সারফেক্ট্যান্টের মানে হচ্ছে এটা একটা সংক্ষিপ্ত রূপ সারফেস অ্যাক্টিভ এজেন্ট একসাথে বলতে যে ছোট করে সারফেক্ট্যান্ট করে ফেলছে ঠিক আছে সারফেক্ট্যান্ট মিন্স হচ্ছে সারফেস অ্যাক্টিভ এজেন্ট যে সমস্ত এজেন্টগুলো সারফেসে অ্যাক্টিভ থাকে এদের কাজ হচ্ছে সারফেস টেনশনকে কমায় ফেলা সারফেস টেনশন কেন হয় সারফেস টেনশন হয় দেখলে বুঝতে পারবা কোন একটা লিকুইড লিকুইডের মধ্যবর্তী যে কণাগুলো থাকে তারা চারদিক থেকে বল অনুভব করে টান অনুভব করে কিন্তু যেগুলো সারফেস থাকে সেগুলা একদিক থেকে টান অনুভব করে না উপর দিকে কোনো মলিকুল থাকে না তাই কোন টান অনুভব করে না অন্যান্য পাশে মলিকুল গুলা থাকে তাই অন্যান্য পাশে টান অনুভব করে এই কারণে সারফেস এর মলিকুল গুলা সবসময় ভিতরের দিকে থাকার একটা টেন্ডেন্সি কারণ ভিতর থেকে টান আসতেছে এই ভিতরের দিকে থাকার টেন্ডেন্সি কারণে সারফেসটা সর্বনিম্ন অবস্থায় থাকতে চায় এই মিনিমাম এরিয়ায় থাকার কারণে সারফেস টেনশন ক্রিয়েট হয় पानी द्रवीभूत हाइड्रोफोबिकोफोबिकारोफोबिकारोफोबिकारोफोबिकारोफोबिकारोफोबिकारोफोबिकारोफोबिकारोफोबिकारोफोबिकारोफोबिकारोफोबिकारोफोब
না স্যার ওখানে তেল চর্বি স্যার কেমিক্যাল একটা স্ট্রাকচার থাকে না স্যার এটা কি স্টার্চ নাকি ওটা তো তেল চর্বি স্টার্চ এক জিনিস এবারে এটা শর্করা এক জিনিস স্টার্চ হলো শর্করা তেল চর্বি হলো তোমার তেল চর্বি অয়েল শর্করা বলাইছে রে তেল চর্বি স্যার স্টার স্টার স্টার্চ না স্যার স্যার স্টার আমি স্টার্চ বলে বলছি স্যার স্টার 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 হ্যাঁ হ্যাঁ জি স্যার এই তো এবার না হইছে স্টার স্টার গুলা হচ্ছে তোমার তেল চর্বি মানে একটা রিঅ্যাকশন করার পরে হয় এগুলা আসলে সাফেক্টেড গুলা স্টার ন্যাচারাল স্টার গুলা সি ও ও আরেকটা আর থাকে তো জি স্যার আর স্টারের স্টারের কমন নেই এটা কি স্যার আর সি আর মনে স্যার আর সি ডাবল ও আর স্যার স্যার আর সি ডাবল ও আর সি ডাবল ও আর এটা সারফেক্ট্যান্ট না এটা সারফেক্ট্যান্ট না কিন্তু এখান থেকে সারফেক্ট্যান্ট উৎপন্ন করা যায় এটাও আর হাইড্রোফোবিক এটাও আর হাইড্রোফোবিক সো এখানে কোনো মাথা নাই সবই লেস একটা আর কে রিমুভ করে এখানে একটা আয়ন বসাইতে হবে একটা সোডিয়াম অথবা একটা এইচ হাইড্রোজেন বসাই দিলেই সে সারফেক্ট্যান্ট হয়ে যাবে পোলার প্রান্ত চলে আসবে পোলার প্রান্ত এই তো গুড এটা কে বলল দ্যাটস সিফাত সিফাত হ্যাজ রাইট কথা বলেছো এটারে বলে কনসেপ্ট এই কনসেপ্ট থাকলে তুমি নেট থেকে ওই থেকে জেন থেকে পড়বা বুঝে ফেলবা পোলার প্রান্ত থাকলেই সে সারফেক্ট্যান্ট হয়ে যাবে কিন্তু এস্টার গুলো কেন সারফেক্ট্যান্ট না কোন পোলার প্রান্ত নাই দুই মাথাই লেস আমি একটু সহজ ভাষায় মানে বোঝার জন্য এরকম করে লেস লেস বলি দুই মাথাতেই তোমার তেল প্রান্ত স্যার তেল প্রান্ত গুড ওকে কিন্তু এস্টার থেকে সারফেক্ট্যান্ট হয় যায় না इवन দ হয় ওকে এখন নন আয়নিক কিছু সারফেক্ট্যান্ট দেখাই নন আয়নিক সারফেক্ট্যান্ট গুলাতে সাধারণত ওই যে ওএইচ গ্রুপ মানে লিটল পোলারিটি খুবই লিটল পোলারিটি বিশিষ্ট থাকে যেখানে আয়নের উপস্থিতি খুব কম হয় ওএইচ গ্রুপগুলো থাকে ঠিক আছে এই ওএইচ গ্রুপগুলো আছে এতটুকু এরিয়া জুড়ে এই কারণে এই এতটুকু এরিয়াকে আমরা পোলার প্রান্ত বলতেছি লিটল পোলার হ্যাঁ খুব সাধারণ আয়ন হয় এই কারণে এইভাবে দেখাচ্ছি নন আয়নিক নন আয়নিক সাফেক্ট্যান্ট গুলো সবই ন্যাচারাল প্রকৃতিতে এইভাবেই পাওয়া যায় বুঝতে পারছো জি স্যার এইভাবেই পাওয়া যায় সবই ওই যে ন্যাচারাল গুলোর মধ্যে পড়ে অ্যানায়নিক গুলা বা আয়নিক গুলাই সাধারণত আমরা সিনথেটিক উৎপাদন করি অ্যানিক গুলোর মধ্যে আছে অ্যানা मूलकृष्टि मान आगे तो आयनिक बन सकते अवस्थान करते थे आयन थे अवस्थान দ্রবণের মধ্যে চলে যাবে না বুঝছো জাতটা তার সাথে সাথে ঘনীভূত হয়ে থাকে এখানে স্যার উভয় প্রান্ত থেকে যাচ্ছে তাইলে হ্যাঁ ও এই তো উভয় প্রান্ত থেকে যাচ্ছে তাইলে এই কারণে উভয় প্রান্ত থেকে যাচ্ছে আর যেহেতু উভয় প্রান্ত থেকে যাচ্ছে সেহেতু এটা অ্যাম্ফোটেরিক হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আরেকটা অ্যাম্ফোটেরিকের एग्जांपल দেই ওটা আরো বেশি অ্যাম্ফোটেরিক সেটা হচ্ছে বিউটেন্স হ্যাঁ এখানে কি হয় তোমার একটা প্রান্ত অ্যামোনিয়ামের মধ্যে পজিটিভিটি তৈরি করে আর একটা প্রান্ত COOH এই এই স্টার চলে গেল এখানে একটা নেগেটিভিটি আছে এখানে পজিটিভিটি C ডাবল ও মাইনাস যখন মাইনাসটা হয় নেগেটিভ আয়ন তৈরি হয় তখনই ওই জায়গায় নেগেটিভ আয়ন তৈরি থাকে ঠিক আছে এই কারণে দুইটা যেহেতু একসাথে লেগে আছে এখানে একটা বন্ডের মাধ্যমে সেহেতু দুইটা পাশাপাশি অবস্থান করতেছে এবং দ্রবণের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থান করতে থাকে এই কারণে এটা অ্যাম্পোটেরিক
এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যা শিখছি সব ইন্টারমিডিয়েটে ছিল এখন হচ্ছে কিছু নতুন জিনিস শিখবো সেটার নাম হচ্ছে প্রপার্টিজ অফ সারফেক্টেন্ট আমি একটা এক মিনিটের ব্রেক নেই হ্যাঁ ढालते গোলে প্রথমে খাতা কলম লাগে যখন তুমি একটা পাত্রের মধ্যে দিবা আমি রাফলি আঁকার চেষ্টা করি প্রথমে যখন পাত্রের মধ্যে দিবা তখন তারা কি করবে ডুবাইলা কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের যেহেতু লেসটা পানি বিকর্ষি পানির মধ্যে থাকতে চায় না এই লেসটা এসে পানি থেকে বের করে ফেলতে চায় তখন সে ছোটাছুটি করতে থাকে ছোটাছুটি করে দেখে যে এই পাশে মানে এই পাশেও পানি মানে সে ইয়ে পায় না যেহেতু বেরিয়ার এই পাশেও বেরিয়ার নিচেও বেরিয়ার একমাত্র জায়গা পায় কোথায় উপরে তাই না জি স্যার উপরে চলে আসে উপরে চলে আসে লেসটাকে কোন মতে পানি থেকে বের করে যতই অ্যাড করতে থাকবা উপরে চলে আসবে এরকম উপর পুরাটা ফিল আপ হয়ে গেল তখন কি করবে স্যার এটা কি ডিসপারজিং এজেন্টের মতো আর এ ডিসপারজিং এজেন্ট ওয়ান টাইপ অফ সারফেক্টেন্ট ডিসপারজিং এজেন্ট ইজ ওয়ান টাইপ অফ সারফেক্টেন্ট ওই সময় এই টাইপের কিছু কথা বলছিলেন স্যার হ্যাঁ এই টাইপের নেই কথাটাই ওই সময় বলছিলাম জি স্যার ডিটারজেন্ট ডিসপারজ এজেন্ট এগুলোর সময় স্যার তারপরে আরো বড় হইলে তোমার কার্যকারিতা চেঞ্জ হইতে থাকে কারণ হাইড্রোফিলিক পার্টের মধ্যে আমরা ওই কমনলি কিছু জিনিস থাকে যেটার ওয়েট সব সময় মোটামুটি একই সিও এন এ অথবা এসও থ্রি এন এ এগুলোর ওয়েট প্রায় কাছাকাছি ওয়েটের চেঞ্জটা আসে ব্যালেন্সটা ওয়েটের চেঞ্জটা আসে লেসটার যত বাড়তে থাকে লেজের মধ্যে যত ব্রাঞ্চ হইতে থাকে লেসটা যে শুধু সবসময় এরকম লম্বা লেজ হয় তা না এখানে ব্রাঞ্চ ব্রাঞ্চ হইতে পারে স্যার মানে কার্বন চেঞ্জ স্যার কার্বন চেইন হ্যাঁ কার্বন চেইন গুলো ব্রাঞ্চ আকারেও বেরিতে পারে জি স্যার শিগল কার্বন স্যার 
आराम समस्त मिश्रण कारण की मिलानो थे उडर भाग कर जे नंबर टा पाव जब वो डच्चे एचएलवी वैल्यू 
ওইটা আসলে ইয়ে করে যে এই অংশটুকুর ওজনের চেয়ে এই অংশটুকুর ওজন কতটুকু বেশি বুঝতে পারছো মূলত এটাই রেফার করে যার এই চেলভি ভ্যালু যত বেশি তার এই অংশের ওয়েট তত বেশি ওকে স্যার এই চেলভি ভ্যালুটা বেশি হইলে কি সারফেক্ট্যান্টটা ভালো নাকি স্যার মানে এটা সম্পর্ক হতে কি সারফেক্ট্যান্ট কোয়ালিটির সাথে এই চেলভি ভ্যালু এই চেলভি ভ্যালু যত বাড়তে থাকবে ততই তার অ্যাক্টিভিটি বাড়তে থাকবে মানে কার্যকারিতা বাড়তে থাকবে এই চেলভি ভ্যালু যা কম হুম সম্পর্কটা এর পরের স্লাইডে আসতেছি बड़ो मत करते शुद्धम तो बुझे उत्पन्न करते स्ट्रक्चर खुबी छोट से तैरिंग पार्थक्य 
আর ষোলো বা চতুর্থ যা আছে সবই হচ্ছে আমার ডিটারজেন্ট আগে ন্যাচারালি যেগুলো পাওয়া যায় তো বিশ পর্যন্ত ডিটারজেন্ট পাওয়া যায় তো বিশ পর্যন্ত এখন ডিটারজেন্ট পাওয়া যায় চল্লিশ পর্যন্ত চল্লিশ পর্যন্ত সবই ডিটারজেন্ট ষোলোর উপরে আর বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে ষাট পর্যন্ত ষাট পর্যন্ত যা আছে সবই ডিটারজেন্ট এটা হচ্ছে কাহিনী সিমিলার চার্ট আরেকটা এখানে দেখাইলাম একই চার্ট একই চার্ট জিরো থেকে যত উপরের দিকে উঠতে থাকবা তখন তোমার शुदुम्रनिक शैम्पुर मध्य दाम बस शर क्षति करना ननयनिक गाकृतिक तो कपड़ का डिटार्जेंट गल्ट लवनिंग तेल चर्बी लम्बा मानते दूर करते छोट छोट टुकड़ा कर देफेक्टेंटर सपेंशन आवत्य नहीं आसे बुजते बसि बड़ो तेल जो है तो सार्फेक्टेंट धरते ना पे तो चार पास घिरे मिसेल मध्य डुगे पड़े मिसेल मध्य डुगे ना पे तंजाइम गाँव माज बराबर चेन जेटारे पाए माज बराबर भेजे क्या कर माज बराबर भांगे अब सिकुएंस वाइज भांगते थे एक कोा थे भांगते थे तो साधारण उज्जवल शेष उड पॉइंट 